எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் உங்கள் முன் வந்து தண்ணீருக்காக பிச்சைக்காரனை போல் கையேந்தி நின்று கொண்டிருக்கிறோம் இப்படின்னு உச்சநீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு வழக்கறிஞரான சேகர் நாப்டே கடைசி நாள் வாதத்தில் விரக்தியில் சொன்ன வார்த்தைகள் தான் இது இப்போது தீர்ப்பும் வந்துருச்சு சரி தமிழகத்தோட பங்குலேருந்து பதினாலு புள்ளி எழுபத்தஞ்சி டிஎம்சி தண்ணீரை குறைச்சாலும் கூட மீதி இருக்கிற நூற்றி எழுபத்தி ஏழு புள்ளி இருபத்தஞ்சி டிஎம்சி தண்ணீராவது நமக்கு முறையாக கிடைக்குமா இல்லை மறுபடியும் நம்ம நீதிமன்ற ஆணைக்காக அலையணுமா அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி தமிழக விவசாயிகளுக்கு மட்டும் இல்லை அரசு அதிகாரிகள்கிட்டையும் இருக்குது இப்போ இந்த பதினாலு புள்ளி எழுபத்தஞ்சி டிஎம்சி தண்ணீர் எப்படி கர்நாடகாவுக்கு போச்சு அண்ட் கர்நாடக அரசோட கோரிக்கைகள்லாம் என்ன அண்ட் நம்ம மேலே இருக்கிற கேர்லெஸ் மிஸ்டேக்லாம் என்ன கடந்த ஆண்டு இறுதிவாதம் தொடங்கிய முதல் நாளில் உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி தீபக் மிஸ்ரா என்ன சொல்லியிருந்தார் அப்படின்னா இனிமேல் இந்த வழக்கை நாங்கள் நடுவர் மன்றத்துக்கு மாற்ற மாட்டோம் உங்களுக்கு தண்ணீர் கிடைக்கிறதுக்கான கரெக்டான தீர்ப்பை நாங்கள் சொல்லுவோம் அதனால் நீங்கள் ஆக்கப்பூர்வமான அம்சங்களை மட்டுமே வாதங்களில் வைங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இப்போது கர்நாடக அரசு முன் வச்ச கோரிக்கைகள்லாம் என்னென்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டுலையும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலுலையும் போடப்பட்ட ஒப்பந்தங்கள்லாம் காலாவதியானது அப்படின்னு நீங்கள் அறிவிக்கணும் அப்புறம் மாத மாதம்லாம் எங்களால் தண்ணி தர முடியாது அப்புறம் மேகதாதுவில் ஒரு புதிய அணை கட்டுறதுக்கான அனுமதி எங்களுக்கு வேண்டும் அப்புறம் லிஃப்ட் இரிகேஷன் சொல்லப்படுற ஏற்று பாசனத்திற்காக பதினெட்டு டிஎம்சி தண்ணீர் எங்களுக்கு நீங்கள் அதிகமாக தரணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவங்களோட கோரிக்கைகள் ஆனால் உச்சநீதிமன்றம் இது எல்லாத்தையுமே நிராகரிச்சிட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் தமிழகத்தோட காவேரி டெல்டா பகுதிகளில் ஏற்கனவே அறுபது டிஎம்சி தண்ணீர் வந்து நிலத்தடி நீராக இருக்குது அதனால் பெங்களூரோட குடிநீருக்காகவும் அவங்களோட இண்டஸ்ட்ரியல் யூஸ்க்காகவும் அந்த அறுபது டிஎம்சி தண்ணீரை நீங்கள் எங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற கோரிக்கையும் அவங்க முன் வச்சாங்க அதுலேருந்து தான் இருபது டிஎம்சி தண்ணீர் வந்து நிலத்தடி நீராக தமிழகத்தில் இருக்குது அப்படிங்கிறத நீதிமன்றம் ஏற்றுக்கிட்டு பதினாலு புள்ளி எழுபத்தஞ்சி டிஎம்சி தண்ணீரை அவங்க கணக்கில் சேர்த்துட்டாங்க இப்போது இந்த தீர்ப்புக்கு அப்புறம் வந்த விமர்சனங்கள்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் முதல்ல தமிழகத்தோட காவேரி நதி பாயும் இடங்கள்லாம் வந்து ஏற்கனவே நிலத்தடி நீர்மட்டம்லாம் அபாயகரமான நிலைமையில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு தமிழக பொதுப்பணித்துறையும் மத்திய நிலத்தடி நீர் வாரியமும் ஒரு ஆய்வில் சொல்லியிருக்காங்க குறிப்பாக கடலோர மாவட்டங்களில் உப்பு நீர் நிலத்தடி நீரில் கலந்துருக்கிற ஒரு அபாயகரமான நிலைமையில் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே உச்சநீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு வந்து முன்வைக்கலை அப்படிங்கிற விமர்சனம் இருக்குது கடந்த இருபத்தஞ்சு ஆண்டுகளில் தமிழகம் சராசரியாக ஒவ்வொரு ஆண்டும் பெறுற தண்ணீரோட அளவு எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி டிஎம்சி இது உண்மையிலேயே உச்சநீதிமன்றம் சொன்ன அளவை விட இருபத்தஞ்சு சதவீதம் அதிகம் ஆனால் நமக்கு எப்போ தேவையோ அப்போ அந்த தண்ணி கிடைக்காது ஒன்று நல்லா மழை பெஞ்சு உபரி நீர் வெள்ளமாக மாறி டெல்டாவை மூழ்கடிச்சிடும் இன்னொன்று நமக்கு ஜூன் ஜூலை மாதத்தில் நாற்பத்தி நாலு டிஎம்சி தண்ணீர் இருந்தால் குறுவை சாகுபடிக்கு உதவும் ஆனால் அப்போ அந்த தண்ணி கிடைக்காது நமக்கு இந்த விஷயங்களை எல்லாம் சொல்லி தமிழகத்தின் நியாயத்தை வலு சேர்க்க நம்ம அரசு தவறிடுச்சு அண்ட் கர்நாடக அரசோட ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒம்பதுலேருந்து காவேரி வழக்குக்கு ஒரே வழக்கறிஞர் தான் இருந்தார் அவர் வந்து ஃபலி நாரிமன் ஸோ இது அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜாக இருந்தது ஆனால் தமிழ்நாட்டில் அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வழக்கறிஞர்களை மாற்றிக்கிட்டே இருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் குறிப்பாக இந்த காவேரி விஷயத்தில் அனுபவம் உள்ளவர்களோட ஆலோசனைகளை கேட்பதற்கு அரசியல்வாதிகளோ இல்லை அதிகாரிகளோ சட்ட நிபுணர்களோ தவறிட்டாங்க அண்ட் காவேரி ஸ்பெஷலிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லப்படுற மூத்த வழக்கறிஞரான சி எஸ் வைத்தியநாதனை இந்த வழக்கிலிருந்து எடுத்தது ஒரு பெரிய மைனஸ் பாயிண்ட் அண்ட் ஜெயலலிதா சசிகலா வழக்கில் ஆஜரானாலுங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக கிரிமினல் அட்வொகேட் ஆன சேகர் நாப்டேக்கிட்ட இந்த வழக்கை கொடுத்தது இன்னொரு பெரிய மைனஸ் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நீதிமன்ற அறையில் உணர்ச்சிகளுக்கெல்லாம் இடம் இல்லை வழக்கறிஞர்கள் அங்கே என்ன வாதத்தை முன்வைக்கிறாங்களோ அதை வச்சு தான் வந்து நமக்கு தீர்ப்பு கிடைக்கும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் காவேரி நடுவர் மன்றத்தோட இடைக்கால தீர்ப்பில் இரநூத்தி அஞ்சு டிஎம்சி தண்ணீர் வந்து நமக்கு தமிழகத்துக்கு தரோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் இறுதி தீர்ப்பில் நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு டிஎம்சி தண்ணீர் மட்டும் தான் நமக்கு கொடுத்தாங்க ஸோ அந்த பதிமூணு டிஎம்சி தண்ணீர் குறையும் போதே நம்ம உஷாராக இருந்திருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சில வழக்கறிஞர்கள் சொல்கிறாங்க அண்ட் தமிழகம் வந்து எழுபத்தி ரெண்டு டிஎம்சி தண்ணீர் வந்து எங்களுக்கு அதிகமாக தரணும் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க அண்ட் உச்சநீதிமன்றம் அதையும் நிராகரிச்சிட்டாங்க இந்த தீர்ப்பை அமல்படுத்த மத்திய அரசு மீண்டும் நாடாளுமன்றத்தை நாடு அனுமதிக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற தமிழக அரசு சார்பாக வச்ச வாதத்துக்கு மட்டும்தான் பதில் கிடச்சிருக்கு அதாவது இப்போ கொடுத்த உத்தரவு வந்து பதினஞ்சு ஆண்டுகளுக்கு அமலில் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்ன உச்சநீதிமன்றம் தேவைப்பட்டால் இதை மாற்றியமைக்கும் அதிகாரம் உச்சநீதிமன்றத்துக்கு மட்டும்தான் இருக்குது அப்படின்னு தெளிவுபடுத்தியிருக்காங்க காவேரி நடுவர் மன்ற உத்தரவுப்படி மாத மாதம் தமிழகத
ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் மத்திய பிஜேபி அரசு என்ன மாதிரி முடிவுகளை எடுக்கும் அப்படிங்கிறது நம்மளால் யூகிக்க முடியுது தமிழக மக்களோட நலனுக்காக தான் நாங்கள் பிஜேபி அரசு கூட இணக்கமாக இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிற எடப்பாடி அரசு இந்த காவிரி மேலாண்மை வாரிய விவகாரத்தில் என்ன முடிவு எடுக்க போகிறாங்க அப்படின்னா தமிழ்நாடே எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி பொலிட்டிக்கல் நியூஸ்லாம் உங்களுக்கு தெரியணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா விகட